بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم النهارده احنا هنتكلم على من احد الدروس المهمه قوي في الاوبستيك اللي هي الفسيولوجيكال تشينج اوف بريجنسي وفي الحقيقه انا بعتبر دي اللي يفهم دي يعني هيفهم حاجات كتير قوي في الدروس اللي جايه بعد في في الاوبستيك يعني الفسيولوجيكال تشينج اوف بريجنسي دي بتحصل على مستوى كل السيستمز وفي تغيرات كتيره قوي بتحصل للسيده الحامل زي ما قلنا بتشمل من اول شهر راسها لحد تفرد ليها لما تجيني الرسمه دي هنلاقي في حاجات كتير قوي بتحصل للسيده الحامل اثناء فتره الحمل عشان نقسمها كويس وعشان نفهمها كويس هناخدها واحده واحده كده عشان الامور تبقى ماشيه معانا كويس هنبتديها يعني بالجينيتال تراك الاول وبعد كده الجينيتال وبعد كده كارديو فاسكولار سيستم ريسبيراتوري سيستم ماسكوسكليتال نيورولوجيكال اندوكراينا اللي يهمنا في الجينيتال تراك وفي قاعدة عامة قبل ما نخش فيها إن الفسيولوجيكال تشينجز بتحصل عشان حاجتين اتنين أساسيين مهمين أوي حصلوا ديورينج بريجنسي أول حاجة إن البلاد فيزلز زاد لكل الأورجنز أو البلاد سبلاي زاد لكل الأورجنز اللي موجودة في الجسم وبالتالي لما البلاد سبلاي بيزيد يبقى الكلر لو هي السكين والسبتينس تيشو هيتغير الوظيفة هتتغير والحاجة التانية الوزن نفسها ممكن يتغير في بعض الاحيان ده رقم واحد يبقى رقم واحد انكريز بلاد فلو تو اول اورجانس في الجسم رقم اثنين ان في هرمون التشينجز اساسا بتبقى موجوده ديون البريجنسي واساسا بتفرز من البلاسينتا ما ننساش ده يبقى حاجتين اثنين مهمين قوي الانكريز بلاد فلو والهرمون التشينجز لما البلاد فلو بيزيد لاورجان معين الاورجان ده اللي هو السكين وسكتين السيشو يبقى الشكل بتاعه بيتغير بيبقى مور فايوليت او بلوش ديسكولوريشن طبعا لما نيجي نحسه هنلاقيه مور التمبرتشر بتاعه الى حد ما عالى شويه وهنلاقيه سنسيف قوي للتاتش والحاجات دي كلها فده كل ده بيحصل مع السوبرفيشال اورجانز او على مستوى السكين والسكتين لو جينا في الجينتال تراكت باختصار هنقسمها اناتوميكال الفالفا والفوجينا واليوترس والوتراس و السيرفكس و الاوفري لو جينا نطبق الحاجات دي على مستوى الفالفا والفوجينا فهنلاقي ان البلاد فلو بتاعتها بيزيد يبقى غالبا لما البلاد فلو بيزيد يبقى السنسيشن بتاعها يبقى مور وورمس الكلوريشن بتاعتها بيبقى بلوش ديسكلوريشن بيبقى فيها بلاد فلو بيزيد يبقى تندنسي تو ديفلوب فريكو فريكوز فينس موجود في الفالب موجود في الفالبا وايفن الفوجينا السكريشن بتاع الفوجينا بتزيد بتزيد شويه نتيجه الترانسوديشن وانكريز البلاد فلو اللي موجود في الفوجينا كون في كومن كومبلين للسيده الحامل اثناء فتره الحمل بتقول لك يا دكتور انا في سكريشن او في زي في ميه كتيره زياده افرازات شويه بتنزل ده كل ده عشان النيوكو سكريشن او السكريشن بتاع الفوجينا زاد نتيجه ان البلاس فلو بتاعها بيزي. لو جينا على مستوى السيرفكس هنلاقي السيرفكس ثلاثه سي رقم واحد حاجه اسمها السيرفايكال اوبيركولم بيبقى موجود اللي هو الميوكس بلاج اللي موجود في السيرفكس وبيقفل السيرفكس بيمنع اسند انهبت الاسند انفكشن وما وما بيتحركش من مكانه الا لما السيرفكس يبتدي يفتح في حاله سيرفكس دالتيشن لما السيرفكس دي بتخش فوق ده اسمه سيرفايكال اوبيركولم ثاني حاجه حاجه اسمها شادويك ساين باد سي برضو اللي هو ان الكلوريشن بتاع السيرفكس يبتدي يبقى بلوش ديسكلوريشن وانكريز السكريشن بتاع السيرفايكال جلاند في السيرفايكال جلاند ثالث حاجه اللي هو السيرفايكال اتوبي او اكتوبي او سيرفايكال اروجن او ده اللي احنا بن يعني سيرفايكال اروجن سيرفايكال اروجن عباره عن ان السيرفكس بيتكون من حاجتين اثنين اكتو سيرفكس وانتو سيرفكس الاكتو سيرفكس ده بيبقى عباره عن نفس الكفر ابسيليوم بتاع الفوجينا 35 كومس ابسيليوم ممكن نتيجه الهرمون التشينجز اللي بتحصل مع البريجنسي اساسا الاستروجين والبروستون بيتحول ال 35 كومس ابيسيليوم دي ليست ريزيستنت تايب اوف اللي هو زي اللي موجود في الاندوميتيوم او زي الموجود في السيرفايكال كانال او الانسيرفكس اللي هو كولومنر ابيسيليوم بنقول عليه سيرفايكال اروجن او سيرفايكال اتوبي او سيرفايكال اروجن وطبعا دي ممكن يحصل فيها بليدنج اون تاتش بيبقى ايزي شويه نتيجه التاتش او نتيجه الانتركورس ممكن يحصل فيه بليدنج مع حاجات دي يبقى السيرفكس 3 سي اللي هو الشادو ساين اللي هو سيرفايكال اوبيركولم اند سيرفايكال 
بروجين نيكي لليوترس واليوترس ده لازم يبقى سيستماتايزد قوي في واحنا بنتكلم عنه هنتكلم عن السايد بتاع اليوترس السايز الشيب البوزيشن بتاع اليوترس والديفلوبمنت بتاع الابر ديفرنشيشن بتاع ابر اند لور ديفاين سيجمنت طبعا السايد بتاع اليوترس بيختلف يعني السايد بتاع اليوترس في عند 12 اسبوع بيبقى اتليف اوف سيمس بيوز عند 24 اسبوع بيبقى عند الليف بتاع الامبيليكاس عند زيف سيرم بيبقى عند 36 اسبوع الشيب بتاع اليوترس بيختلف بيبقى جلوبولار ان شيب وبعد كده بيبقى فورم وبعد كده بيرجع جلوبولار جلوبولار تاني البوزيشن بتاع اليوترس نفسه بيختلف بيبقى مور ديكس روتيتد رايح ناحيه اليمين اكتر فعشان كده العيانه دايما لما نيجي نقول اليوراني تراك انفكشن اكتر يمين ولا شمال لا اليمين اكتر خصوصا في البرايمري ليه لان اليوترس ديكس روتيتد شويه الحاجة الثانية يبقى في حاجة اسمها الراوند ليجمنت بين يعني ايه راوند ليجمنت بين؟ الراوند ليجمنت بتشد شوية وده دايما أكتر برضه في الجنب في الجنب الرايت كل ده نتيجة نتيجة إن اليوترس بيبقى ديكس روتيتد شوية طبعا اليوترس بيتكون من يعني طبيعي إن هو بيتكون حاجتين أبر يوتراين سيجمنت ولور يوتراين سيجمنت اللور يوتراين سيجمنت دي عبارة عن ما بين عبارة عن 1 سم واللي هي تبقى حاجه صنونه قوي موجوده ما بين الهيستولوجيكال انترنال اوس والاناتوميكال انترنال اوس وبتبتدي تكبر 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 وتبقى مور ديفولوبد قوي لحد ما العيانه تخش في الولاده ممكن توصل لحد 10 15 سم اللور ترين سيجمنت دي تبقى مور ديفولوبد تبتدي ديفولوبد عن 28 اسبوع عشان كده لو عملنا سيريان سيكشن او عملنا اي اوفر بروسيدور في اليوترس بيبقى كل اليوترس عباره عن ابر سيجمنت قبل 28 اسبوع لما بعد 28 اسبوع بتبتدي الوريور ترانس سيجمنت ديفلوب بتبقى مور ديفلوب قوي لحد ما العينه تخش في ولاده. مور ايه طب ده هتفيدنا بيه يا دكتور؟ هتفيدنا ان الابر ترانس سيجمنت بيتكون من ثلاثه لاير اللي هو حاجه اسمها انر سيركولار اوتر لونجيتودونال اند ميدل انترليسنج لاير اللي هي عامله شكل حرف 8 وليه حرف 8 بنسميه ليفنج كيتشر لان التيرمز حرف 8 ده عباره عن بتبقى موجوده البلاد فيزر بتخش فيها فوانس ان حصل كونتراكشن بيها بتقوم قافله على البلاد فيزرز بالمنظر ده كده طبعا ده ذيس از ان امبورتنت ميكانيزم في افتر تليفر او بلاسينتا بعد العينه بتولد عشان ما يحصلش فيه مزيف بعد الولاده ولا قدر الله احنا عارفين البلاد فلو بتوصل لحد نص لتر في الدقيقه اللي في اليوتراين فتخيل نص لتر في الدقيقه لو ده ما حصلش بنسميه اتونيك بوسبورتوم العينه ممكن تفقد حياتها عشان كده دي مهمه قوي لا ده في الابر ترانسيج الابر ترانسيج يبقى ثلاثه ليرز واهمهم الميد انترليس لير اللي على شكل حرف 8 اللي بتسميها الليفنج ليجيتشر انما الليرز دي للاسف مش موجوده في البور ترين سيجمنت فعشان كده بتبقى سن وعشان كده الافضل طبعا ان احنا نعمل سيزيريان سيكشن في اللور ترين سيجمنت اللي بتبقى اولد فولونت بعد 28 اسبوع ليه؟ لان اللور ترين سيجمنت بتبقى سن بيبقى الهيلنج بتاعها احسن البروتونيم اللي كفر ليها بتبقى لوز فعشان كده كل الحاجات دي كلها بتبريفير ان احنا نعمل سيزيريا سيكشن في الورد ترين سيجمنت عن الابر وتراين سيجمنت طبعا في حاجه اسمها سولوجيكال تشينجز اللي بتحصل في البريست وده نتيجه قلنا حاجتين اثنين انكريز البلاد فلو ليه وثالث حاجه الثاني حاجه اللي هو الهرمونال تشينجز اللي بتحصل واللي بتحفظ من البلاسينتا طبعا هنجمعها في الفيرست في الفيرست تريمستر بيبقى انكريز السايز انكريز سايز اوف بريست في السكند تريمستر بتبقى البلاسينتا بدات تتكون وبيبقى الهرمون بدا موجود فبتبقى انكريز الكلوريشن بتاع السكن وبيبقى في ديفلوبمنت اوف حاجه اسمها مونتي جومري فوليكلز اكسسري فوليكلز وبيبقى الايرو بتبقى مور دارك في الثيرد تريمستر بيبقى في انكريز سكريشن يبقى في الفيرست تريمستر بيبقى انكريز السايز في السكند تريمستر انكريز البيجمنتيشن والكلوريشن السيد رميسر بانكريز سيكريشن اللي هو الواتس مون كوليسترول عباره عن سيكريشن سيكريشن كده بتبقى موجوده في في نهايه الشهر او في بدايه الشهر التاسع يهمنا في ال في في السيولوجيكال تشينجز هيما دايموكين تشينجز الحقيقه ده ممكن يجي سؤال نظري او سؤال شفوي سواء ده ولا سواء ده آه برضو لازم يكون مثلا متسسم هجاوبه ازاي؟ هجاوبه ازاي؟ لازم يبقى الرسمه دي موجوده قدامي اليوترا الهارد هنتكلم على البالس بتاع البالس هنتكلم على البلود بريجر اخباره ايه؟ هنتكلم على الكاردياك اوت بوت هنتكلم على البوزيشن بتاع الهارد وهنتكلم على الفينس ستيل يبقى احنا عندنا دلوقتي الهارد اهوت هنتكلم على السايز او 
البوزيشن بتاع الهارت ده رقم واحد رقم اثنين البلس اخباره ايه البلود بريشر والكارديك اوت بوت تمام وبعد كده الكومبوننت اللي موجوده داخل البلود فيزلز بما فيها البلازما فوليوم بما فيها الار بي سيز بما فيها الوالد بروك فاسلز بما فيها البليتلت بما فيها الكروتيك فاكتور اوكي يبقى بالمنظر ده او بالسيستم ده كده لو جينا نشوف رقم واحد البوزيشن بتاع الهارت طبعا بيختلف وبيبقى ابورد الابكس بتاع الهارت بتبقى ابورد ابورد اند سبيتد اوت سايد اوت سايد لاين طبعا انكريز نتيجه الميكانيكال كومبريشنز بتاع اللوترس البلس بيزيد بحوالي 15 من 10 15 بيت بير مينيت ريستنج بالس البلود بريشر بياخد كام في الفيرست بناخدها كده الفيرست ترايمستر بيبقى ثابت تقريبا في السكند ترايمستر بي ال له سبب السبب عباره عن 2 بي 2 بي اللي هم البلاسينتال البلاسينتا اكت از ارتيريو فينات شانت والتاني حاجه البروسترون افكت البروسترون بيعمل باز وسلايد باز وفاليديشن وبيبقى اكتر في السكند ترايمستر والثيرد ترايمستر بيرجع تاني للنورمال نورمال فاليو ده النورمال بريجنسي يعني البلاد بريشر 140 90 ده مينز باثولوجيكال مينز ان العينه دي هايبر تنسيف مفيش عينه حامل آه نشوفها الا لما يقيس لها الضغط ليه؟ لان ده الو... الوسيله الوحيده او المهمه الاستبعاد فيما يعرف بحاجه اسمها البريكلامسيا او تسمم آه الحمل بالنسبه آه طبعا آه البلس البلاد بريشر لازم اقيسه آه في الريسنج بوزيشن والسيمستيك بوزيشن على ليفت سايد ولو يبقى في ست ساعات ما بين القراءه الاولى والقراءه الثانيه انما لو لقيته سيفير هايبر تنشن 170 110 الافضل يبقى بربع ساعه بالظبط كده اقيس لها البلود بريشر ثاني لو زي ما هو يبقى كونفيرم ان هي سيفير هايبر تنشن ده بالنسبه للبلود بريشر طب بالنسبه للكارديك اوت بوت الكارديك اوت بوت عباره عن حاجتين اثنين حاصل ضرب للهارت ريت اللي هو بيزيد اللي احنا قلنا بيزيد نسبة 10 15 في الستروك فوليوم اللي هو كميه البلاد اللي بي اللي بي القلب بيضخها في كل مره طبعا يبقى لما البلاد لما البالس يزيد يبقى اكيد الكارديك اوت بوت هيزيد طيب الكارديك اوت بوت هيزيد في علامات معينه يا دكتور او في اوقات معينه بتزيد فيها اه في اوقات معينه بتزيد فيها اول ما يحصل بريجنسي طبعا بيزيد وبيبقى بيوصل للماكسيموم بتاعه عند من 28 ل 30 اسبوع وبعد كده ممكن قبل الولاده ولا حاجه عشان كده الفترات دي مهمه قوي للسيده اللي عندها مشاكل في القلب فاول ما يحصل حمل يفضل ان العينه سيت ميديكال ادفايس وتبقى تحت امينا يومين ثلاثه في المستشفى بعد كده عن 28 ل 30 اسبوع وبعد كده وانس ان هي دخلت 36 اسبوع كل الحاجات دي كل دي فترات مهمه بعد الولاده واثناء الليبر طبعا دي بتبقى هاي ريسك بريجنسي يبقى الكارديك اوت بوت عرفنا ان بتزيد امتى من ماكسيموم من 30% عند 30 اسبوع باختصار كده من 30 ل 50% عند 30 اسبوع عشان نحفظها ده بالنسبه للكارديك ده بالنسبه للكارديك اوت بوت طيب الحاجات الكومبوننت اللي موجوده داخل البلود فيزلز بقى هنقسمها دي دي باختصار يعني تجميعه كده للتشينجز اللي بتحصل في الهارت بالمنظر اللي احنا قلناها دي طبعا ده منظر ان انا المنظر وانا بقيس البلود بريشر والكومنديشن بتبقى العينه المفروض ان هي ما تبقاش قاعده تبقى في السنسنت بوزيشن وكل الحاجات دي كلها. طيب آه الكومبوننت الموجود في البلود في او في البلود فيزلز حاجتين اثنين او كذا حاجه آه يهمني الجمله دي آه البريجنسي از هايبر كواجلابو ستيت هايبر كواجلابو ستيت because it provides all angle of vercaeus triangle نحفظ الجمله دي pregnancy is hypercoagulable state because it provides all angles of vercaeus triangle ايه vercaeus triangle ده يا دكتور علي vercaeus triangles ده ده آه واحد قالك عشان يحصل بلوت آه بلوت كلوت لازم يحصل فيه اندوسيلر انجري hypercoagulability ويبقى فيه فينس ستيز نيجي نطبق الحاجات دي على الحمل هنلاقي فيه فينس ستيز اه ده فيه بيبقى فيه ميكانيكال بريشر على البلف كل البلف فينس هاي الهايبركوجابيليتي كل البلود كل البروتين فاكتورز بتزيد مع البريجنسي ما عدا ما عدا فاكتور او اثنين انما الغالبيه العظمى كلهم بيزيدوا مع البريجنسي وفي سيل الانجري طبعا لو العيان ابتدى له نمو في سوتني لو العيان ابتدى له سيزيريان سيكشن هيبقى فيها بارتو انجريال انجري يبقى البريجنسي از هايبر كواجلوسيت بيكوز بروفايد اول انجل اوفر كاوس ترانجل ده بالنسبه لنحفظ الجمله دي 
طيب من ضمن الكومبوننت بتاع البلاد 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 اللي هو البلازما فوليوم الميه اللي موجوده الميه الكومبوننت بتاعت البلاد البلازما فوليوم انكريز بتزيد بتزيد بنسبه 30% اكتر من الزياده بتاعت الار بي سيز اللي هي 10 20% فعشان كده بيحصل حاجه اسمها فيسيولوجيكال او دايليشن انيميا بمعنى ايه؟ بمعنى انت عندك كوبايه عندك معلقه سكر دوبتها في لتر ميه او دوبتها في كوبايه صغيره ميه كونسنتريشن اكيد بيختلف في الاثنين فعشان كده السيده اي سيده حامد عندها حاجه اسمها فيسيولوجيكال او دايليشنال دايليشنال انيميا نتيجه ان البلازما فوليوم بتزيد ده برضو بيحصل بيردن على الهارت فعشان كده العيانه الكارديك بتبقى الامور بتاعها معاها ما بتبقاش ظريفه قوي واكتر من الار بي سيز اللي بتبقى بتزيد من 10 20% و او بتفضل ثابته فبيؤدي الى حاجه اسمها دايليشنال انيميا طبعا ميكانيكال كومبريشن تخيل ان البلود ان اليوتراس بما يحتويه من البي بي بالبلاسينتا بالحاجات دي كلها بيوصل لحد 4 كيلو 4 كيلو ونص ضاغط على الاي في سي او الانفيرو فينا كيفا فالفينا سيتيرن بيقل فالسيده دي دايبل دايما بيخش بتخش في حاجه اسمها سوبان هايبوتنسيف سندروم عشان لما تيجي تنام على ظهرها فعشان كده احنا دايما نفضل ان احنا لما نيجي لما السيده تيجي تنام او تيجي تقعد ان هي تنام على الليفت لاترال بوزيشن تو افويد حاجه اسمها سوبان هايبوتنسيف سندروم يبقى احنا كده اتكلمنا على الكاردو فاسكر اتكلمنا على الهارت ذا سوبر هارت اتكلمنا عن البالس اتكلمنا عن البلاد بريشر اتكلمنا على الكارديك اوت بوت اتكلمنا على الكمون بتاع الهارت اللي هو البلازما فوليوم الار بي سيز والبليدنج والبريجنسي از هايبر كو اجلوبال ستيت في حاجات ثانيه يعني يعني جوست لو عرفنا دول يبقى كويسين قوي طبعا نفس اللي عملناه سيستماتيك ريفيو على الجاسو انتسينال تراك من اهم التشينجز اللي ممكن تحصل فيه او الموست كومن تشينجز اللي بتحصل للسيده الحامل جاسو انتسينال وهنبتدي من اول الماوس لحد من الماوس التيز للستومك السمول انتستن لارج انتستن فهنلاقي ان في حاجه اسمها مورنج سيكنس دايما بيحصل فيه فوميتنج ويز بريج فوميتنج ويز بريجنسي او لو زاد شويه يبقى فيها ده ما بيبقاش فيسيولوجيكال طبعا بيبقى اسمه هايبر امسس بيرديرا بيبقى فيها طبعا بيبقى فيها زي ما احنا شايفين بليدنج جامز موجود انكريز سليفيجن كل دي نتيجه نتيجه الهرمونال تشينجز اللي بتحصل الهارت بيرن اللي ده كومن كومبلين بيحصل لاي سيده حامل هارت بيرن نتيجه بنسميه نتيجه 2B البي الاولانيه البروسترون افكت اللي بيعمل مصر زي ما قلنا البروسترون بيعمل مصر ريلاكسيشن مصر ريلاكسيشن للعضله ما بين الاسوفاجس والاستومك فبيعمل فبيعمل ريجارج للاسيد في الاستومك للاسيد في الاسوفاجس فبتحس ان في ان في جاستريك ان في هارت بيت تاني حاجه البريشر افكت هيبقى تو بي بروسترون والبريشر افكت بتاع ال بتاع اليوتراس بيعمل كومبريشن على الديافرام فبالتالي بتؤدي ان ان السفجيل او السفنكتر ما بين الاسفنكس بتبقى داخله جوه السوركس اكتر من الابدومن فيؤدي الى هارت بير طبعا كونستيبيشن حاجه كومن كومبلين بيبقى موجود برضه في والال دايجيشن موجود في السيده الحامل نتيجه البروسترون افكت نتيجه السيدنتري لايف اللي بتبقى موجوده Uh, وده كله يؤدي الى البايلز البايلز ديورنج بريجنسي وفي الحقيقه كل الحاجات دي كلها بتختفي uh, بعد الولاده uh, مباشره ده تشخيص برضو ده 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 سامري للحاجات اللي بتحصل البيت البروستون وبعد كده البريجر افكت كل الحاجات دي كلها اساسا للجاسون سان تراك نيجي لليورين تراك يورين تراك انفكشن هنقول كل حاجه اليورين تراك بينقسم الى الرينال وبعد كده اليوريتر وبعد كده اليوريثرا الرينال انكريز البلاد فلو لما انكريز البلاد فلو يبقى انكريز السكريشن اللي هو انكريز يبقى انكريز السكريشن بتاع الرينال او اللي احنا بنسميه عليها جلومير فلتريشن ريت وبالاضافه الى الوزن بتاعها بيزيد لحد واحد ونص الواحد ونص الاثنين جرام آه كل ده بتبقى موجود في الرينال بس انما على مستوى اليوريتر بيبقى اليوريتر دايليتد وتورش واس نتيجه البريشرز البريشر 2 بي برضه البريشر الموجود والبروجسترون بيعمل ماسل ريلاكسيشن 
لما يكون بريشر لما يكون الاوريتر دايليتد اند تورشوس لايبيليتي اوف ستيزيس ولايبيليتي اوف انفكشن بتبقى موجوده سواء ابر ابر يونايت ريكت انفكشن فايل ونفرايتس اللي بتحصل على الليفت الرايت سايد اكتر زي ما قلنا نتيجه البوزيشن او الديكس روتيشن اوف ذا ديكس روتيشن اوف ذا يوريتر او لور يوريني تراك انفكشن اللي بتحصل سيستايتس على مستوى اليورين برادر بيحصل حجز من فريكونسي اوف نوتريشن هنلاقي فريكونسي اوف نوتريشن في المنطقتين المنطقه الاولى في ايرلي ان بريجنسي نتيجه الهايبريميا والهايبر سنسيتيفيتي اللي السيولوجيكال تشينجز بتحصل والمرحله الثانيه ليت ان بريجنسي نتيجه ميكانيكال كومبريشن اوف فيتال هيد او لو حصل اي انفكشن اثناء البريجنسي طبعا في فيسيولوجيكال جلوكوزوريا ان في طبيعي ان يحصل فيه جلوكوز في اليورين وده ما بيعتمدش عليه في السكريننج بتاع الديابيتس فعشان كده ده نورمال ان احنا نلاقي فيه فيسيولوجيكال او نورمال ان احنا نلاقي فيه جلوكوز في اليورين للسيده الحامل. الجينس تشينجز بناخدها من اول الفيس واحنا مرورا واحنا نازلين كده في الفيس هنلاقي فيه حاجه اسمها بلازما بلازما جرافيديرم اللي ممكن تحصل مع عيانه برضو ماتريس موز ستينيكلوباس او مالر فلاش بتبقى موجوده في الفيس على مستوى على مستوى النك النك والابر لمب واللور لمب بقى في فيزابل فين موجوده على مستوى الابدون بقى فيها استرايا جرافيديرا زي ما احنا شايفين كده نتيجه الستريتش مارك او ستريتش مارك او بروجريسيف انكريزنج للابدومين وفي لاين اللي هو حاجه اسمها استرايا نيجرا استرايا نيجرا اللي بيبقى قاسم البطن نصين كده اللي هو دارك دارك لاين بقاسم البطن نصين بالمنظر ده كده بالظبط كل الحاجات دي كلها بتبقى موجوده ديورنج بريجنسي وبتزيد مع الديفلوبمنت او بتزيد مع انكريز الايج بتاع جيستيشنال ايج اوف ذا بيبي وفي الحقيقه الحاجات دي مش شور ساين اوف بريجنسي لان ممكن تحصل مع حاجات ثانيه زي كوشنج مثلا او اني بيلف ابدومينال سويننج ممكن تكون تحصل مع السرايا جرافيديرم بعد الحمل بتتحول لحاجه اسمها السرايا البا البا يعني ابيض من ضمن الحاجات المهمه قوي في او نعرفها اللي هي ريسبيراتوري تشينجز ديورنج بريجنسي واللي انا عايز انوه عليها ان السيده الحامل الفرق ما بينها وما بين الشخص العادي بنفس المنظر ده يعني اهم تشينجز بيحصل في الريسبيرات تشينجز ان البريجنت بيشنت هاد ديمينيشد كاباستي تو توليريت ابنيا ليه؟ لان الفانكشن ريزيدوال كاباستي بيبقى عندها قليل ايه الفانكشن ريزيدوال كاباستي دي؟ باختصار الفانكشن ريزيدوال كاباستي دي دي اللي بتخلينا ناخد نفسنا او بتخلي الاوكسجين سبلاي تو ذا تيشو موجود في حالة ان لو في لما نكتب نفسنا. طبعا الفرق ما بين السيدة الحامل والشخص العادي نفس الفرق ما بين الانبوبة الصغيرة والتانك الكبير ده ده الشخص العادي ده الشخ... ده السيدة الحامل فبالتالي بيبقى شورتنس اوف بريزنج لايبل قوي ان هي تخش في ابنية آه كل الحاجات دي كلها بتبقى و... واردة مع السيدة الحامل عشان كده دكتور التخدير دايما لما يجي لو هي... لو في اي اوبرتيف انترفيرنس موجود مع السيدة الحامل فدايما يديها حاجة اسمها بري اوبرتيف اوكسجينيشن وتلاقيه دايما ياخد خمس دقايق 10 دقايق كده قبل ما ينيمها جنرال عشان يديها اوكسجين ليه اوكسجينيشن عشان يعوض الفرق الكبير ده الفرق الموجود ده عشان ست ما, ما تخشش في ابنية طبعا دي لتجميع الفسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل مع البريجنسي مع الخاص بالريسبيرسس اللي عايز يرجع لها تاني دي طبعا اناسيتيك نوتس اللي احنا قلنا عليه طبعا في تشينجز في الاندوكراين سيستم اهمها البلاسينتال هرمون اهم حاجه من البلاسينتال هرمون هنقول حاجه اسمها هيومن بلاسينتال لاكشن اللي هو اكت از انتي انسولين احنا قلنا في الاول ان البريجنسي از هايبر كواجلو ستيت هنيجي هنا نقول برضو البريجنسي از ا ديابيتوجينيك ستيت يعني ممكن سيده تخش تبقى عندها ديابيتس لي لاسباب لان كل الهرمونز اللي موجوده بتبقى انتي انسولين واهمهم الهيومن بلاسينتال لاكتوجين اللي موجود اللي هو اكت اساسا از انتي انتي انسولين بالاضافه الى الكورتيزول بالاضافه الى الانسولينيز انزيم اللي هو بيكسر الانسولين واللي بيفرز برضو من البلاسينتا دي البلاسينتا ترانسبورت او ميكانيزم يعني او البلاسينتا بارير ده طبعا بيبقى موجود و ديفرنت تايب اوف ويز بتخش سمبل ديفيوجن او سكندري اكتيف ترانسبورت كل الحاجات دي كلها للي عايز يقراها اوكي آه مفيش ده للاطلاق. ميتابوليك تشينجز 
جنرال ميتابوليك ريت طبعا بيزيد بنسبه 30% بروتين في بروتين بوزيتيف نيتروجين بالانس كل عايز الجسم عايز البروتين عايز فيتامينز عايز مينرالز عشان يؤدي الى اللي هتفيد في المعجزه الالهيه اللي هو خلق الانسان واحتياجات البي بي كل الحاجات دي كلها انكريز ديورنج البريجنسي كاربوهيدرات ميتابوليزم قلنا الانسولين سكريشن انكريز وقلنا البريجنسي از هايبر او البريجنسي از دايابيتوجينيك ستيت طبعا الفات برضو افرج 4 3 كيلو ستور ديورنج بريجنسي كل الحاجات دي كلها سواء فات او كاربوهيدرات او بروتين ميتابوليزم ديورنج دي ده بالنسبه للوزن اللي المفروض السيده مسموح به كونج للبادي ماس اندكس لو 18 او اندر ويت يبقى 12 ل 18 كيلو جرام وفي لو نورمال ويت يبقى 11 ل 16 ولو اوفر ويت 7 ل 11 ونص لو بودي ماس اندكس اكتر من 30 اللي هي الاوبيز دي يبقى الافرج من 5 ل 9 كيلو جرام يعني اللي تشينج في الوزن بيعتمد على البادي ماس اندكس قبل الحمل طبعا في حاجه اسمها نيورولوجيكال تشينجز في البريجنسي دي كومن كومبلينت بتحصل اهمها الصداع وفي الحقيقه الحاجات دي كلها ممكن تروح يعني جاست بنال سوليد انتي انفلاماتوري زي البارابول او السيده لو لو طفلت نامت ربع ساعه او نص ساعه في في جو هادي ممكن يروح يهمني قوي ان انا استبعد الصداع اللي هو بيرزيستنت هيديك اوكسيبيتال الجمله دي مهمه ان الصداع ما يكونش بيرزيستنت والصداع ما يكونش بيرزيستنت هيديك ويكون ما يكونش اوكسيبيتال من ورا من ورا من هنا ان هو ده الصداع بتاع البري كلامسي او تسموه تمام آه طبعا ممكن السيده تعاني من انسوميا ممكن تعاني من ارق نعم كتير ده فاريشن من سيده للتانيه كومن كومبلين برضو كاربر تانل سندروم بتبقى نتيجه الكومبريشن على الارن نيرف الارن نيرف فكل الحاجات دي كلها بتروح نتيجه مع الكونزرفيتيف مانجمنت وانس ان البريجنسي يعني خلاص سيده ولدت كل الحاجات دي كلها بتروح ماسكو سكريتال سيستم طبعا بقى فيها انكريز لامبر لويدوزيس وفي لوين بين موجود طبعا بريجنسي يعني حملته امه وهنا على وهن فبقى فيها انكريز لامبر لويدوزيس في الباك ايج بقى في ماسل كريمز بيكون موجود نتيجه الدكري نتيجه ديفيشنسي اوف كالسيوم او مغنيسيوم كل برضو الحاجات دي كلها بننصح السيده ان هي ممكن تمشي من ربع ساعه ل 10 دقائق 10 دقائق لربع ساعه في اليوم ان هي تعمل كوف مساج ان هي تزود الكالسيوم والمغنيسيوم في الاكل بتاعها ان هي تعمل يعني تمارين رياضيه خفيفه كده في البيت كل الحاجات دي كلها بتروح مع الكونزرفيتيف مانجمنت ان شاء الله شكرا جزيلا لحضراتكم ونتمنى ان احنا نكون افدناكم ان شاء الله